Là một đất nước từng đi qua chiến tranh, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình, hạnh phúc. Bản thân những người lính sinh ra khi mà đất nước đã im tiếng súng lại càng trân trọng hơn những điều mà thế hệ ngày nay đang được thụ hưởng. Chính vì thế, khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và dù hoạt động trong điều kiện nhiều khó khăn, khắc nghiệt tại địa bàn, các chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam luôn ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của mình. Với họ, hạnh phúc là làm sao để người dân ở Nam Sudan nói riêng và các quốc gia đang còn xung đột trên thế giới được hưởng hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Mẹ chào Sun. Sun ơi, mẹ chào Sun. Sun chào mẹ đi. Sun ơi, chào mẹ nào. Đậu có yêu bố mẹ không? Có. Con yêu bố, con Thế còn em là khi sao? Những màu trò chuyện đời thường trên từ trước máy quay của Thượng úy Vũ Nhật Hương, sĩ quan truyền thông thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi. Với chị, hạnh phúc chỉ đơn giản là. Và tôi sẽ là người ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của đồng nghiệp mình tại Cộng hòa Trung Phi. Theo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bạo lực, thiên tai, dịch bệnh cùng tác động của Covid-19 đang gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung Phi. Dù điều kiện sinh hoạt, làm việc còn nhiều khó khăn tại đây, nhưng bảy sĩ quan Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình đều mang những niềm hạnh phúc riêng. Đối với tôi thì hạnh phúc đơn giản đó là mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ được giao tại phái bộ và được nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc cũng như là đáp lại những cái vẫy tay chào thân thiện của người dân ở Cộng hòa Trung Phi nơi tôi đang công tác. Bên cạnh đó thì hạnh phúc còn là hàng ngày được trò chuyện và được biết rằng người thân nơi quê nhà vẫn đang bình an và mạnh khỏe. Và trong mỗi chuyến công tác, được sẻ chia những khó khăn với người dân tại đây, thấu hiểu cùng họ, đều để lại trong mỗi sĩ quan từng kỷ niệm. Cái điều khiến tôi các cảm phục là tụi trẻ mặc dù là cuộc sống rất là nhiều khó khăn, nhưng mà chúng luôn tràn đầy tình yêu thương, à, những đôi mắt ngây thơ thì luôn ấp ủ những cái niềm ước mơ mỗi ngày mà chúng được đến trường, à, mặc dù là chúng nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp, à, thế nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được những cái nét ngây thơ hồn nhiên, như là những cái sự lạc quan trên khuôn mặt cũng như là trên của trẻ tại đây. Kỷ niệm gần đây nhất với tôi đó là tới trường La Quang Ga để phổ biến về chương trình giáo dục giới tính cho các em nữ tuổi vị thành niên. Tôi đã được lắng nghe rất nhiều những chia sẻ cũng như được cùng họ giải quyết những thắc mắc để khắc phục những khó khăn đó. Và trên hết, khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi, mỗi sĩ quan đều cảm thấy tự hào thì đó không đơn thuần chỉ là đồng chí thượng úy Đỗ Huyền Trang mà nó là đồng, là hình ảnh uh, nữ sĩ quan bộ đội cụ hồ uh, tham gia uh, sinh sống uh, học tập và làm việc tại phái bộ ngoài Trung Phi đồng thời là cầu nối giao lưu văn hóa mang Việt Nam đến thế với thế giới và mang thế giới xích lại thật gần Việt Nam là một trong những uh, đại diện của Việt Nam tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi thì tôi luôn cố gắng để phát huy tốt nhất phẩm chất bộ đội cụ hồ để cho bạn bè quốc tế mỗi khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam thì đều có những cái ấn tượng thật là tốt đẹp. Chúng tôi luôn đặt hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam là động lực để hoàn thành tốt sứ mệnh mang vinh quang và sự tự hào về cho Tổ quốc. Do đó, tôi và các đồng nghiệp của mình luôn đặt trong tim lá cờ để lan tỏa hình ảnh đẹp nhất về Việt Nam để bạn bè quốc tế yêu mến cũng như là có những ấn tượng tốt đẹp về văn hóa và con người Việt Nam. <cười> Thưa quý vị, ngày hôm nay 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc. Ngày quốc tế hạnh phúc hàng năm là dịp để cả thế giới cùng biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo, một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững, một thế giới mà tất cả mọi người, dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn niềm hạnh phúc. Vậy, sau 2 năm đại dịch và thế giới đầy biến động thì quan điểm về hạnh phúc của người dân thay đổi như thế nào? Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nhanh của chúng tôi. Thì bây giờ chỉ bằng hai đôi quang gánh này mới cả vợ chồng hạnh phúc là được. Con đến trường con được học gặp bạn bè, 
Nó gặp thầy cô Hạnh phúc bây giờ mình em thấy là À mình thấy là kiếm nhiều tiền là thấy hạnh phúc nhất rồi Trong những hai năm gần đây khi mà cái tình hình đại dịch Covid nó cũng hơi nó nó hơi bị căng thẳng Thì cái định nghĩa hạnh phúc mà em cảm thấy ý nghĩa và to lớn nhất trong mình lúc này ấy Thì làm việc cho đến bây giờ thì gia đình mình vẫn bình yên Và tôi cũng là đã hai lần F0 Cũng trải qua những cái ảnh hưởng nhất định của Covid Và đến giờ phút này còn đứng ở đây Và vẫn tiếp tục đi làm ổn định thì đối với tôi là hạnh phúc. Hạnh phúc thì tất nhiên là được ở nhà với con cái thì hạnh phúc hơn. Đi chơi một người cảm thấy hạnh phúc nhất rồi ạ. Bây giờ tôi ở bên gia đình thì tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Bây giờ hạnh phúc nhất từ giờ là em ở cạnh bạn em, cạnh bạn thân mà đi một vòng hồ. Muốn bán được hết hàng thôi chứ rồi mưa rồi gió là đi bán hàng để vất vả quá, chả mong gì hơn cuộc sống lao động và kiếm được đồng tiền phục vụ bản thân mình và ừ. sức khỏe và cái không cần cái cái vật chất nó nhiều quá nhưng mà chỉ cần là đủ ăn đủ mặc và không dịch bệnh là là hạnh phúc rồi mà mong muốn cuộc sống hết dịch để để sống bà con trở lại bình thường ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 được tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon chính thức công bố tại hội nghị của Liên hợp quốc về vấn đề này từ tháng 6 năm 2012. Đến nay đã có 193 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết ủng hộ, hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới đại đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Tất cả mọi người, dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng chọn niềm hạnh phúc. Trong báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2022, Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất trên toàn cầu trong năm thứ 5 liên tiếp với tổng số điểm xếp hạng cao hơn đáng kể so với những quốc gia còn lại trong top 10. Đứng ở vị trí thứ hai là Đan Mạch, tiếp theo đó lần lượt là Ireland, Thụy Sĩ, Hà Lan, Luxembourg, Thụy Điển, Na Uy và New Zealand. Báo cáo hạnh phúc thế giới xếp hạng các quốc gia dựa trên những tiêu chí cụ thể, bao gồm tuổi thọ, chăm sóc y tế, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, mức độ tham nhũng, lòng tin xã hội, quyền tự do của người dân. Báo cáo hạnh phúc thế giới 2022 đã cho thấy một xu hướng tích cực trong bối cảnh những bất ổn đang gia tăng trên toàn cầu. Đó là lòng nhân ái và tình người đang được lan tỏa. Điều này được thể hiện thông qua những hoạt động đóng góp cho tổ chức từ thiện giúp đỡ người lạ hoặc tham gia thiện nguyện đang xuất hiện ngày càng nhiều tại tất cả các quốc gia trên thế giới so với trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Một điểm sáng khác trong báo cáo năm 2022 là chỉ số lo lắng căng thẳng cũng đã giảm đáng kể. Trong năm thứ tư của đại dịch COVID-19, chỉ số này trong năm 2021 đã tăng 4%, trong khi tỷ lệ tăng này trước đại dịch là 8%. Với nhiều bất ổn, Afghanistan đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng. Cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng khiến xếp hạng hạnh phúc của hai nước này tụt mạnh, lần lượt xếp ở vị trí 80 và 98. Có rất nhiều cách hiểu, lý giải cũng như là khái niệm khác nhau về hạnh phúc. Mỗi cá nhân lại mang trong mình mỗi ước nguyện để tìm kiếm hạnh phúc theo cách riêng của mình. Nhưng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát thì dường như khái niệm hạnh phúc cũng phần nào thay đổi và đơn giản hơn rất nhiều. Bởi với nhiều người thì sức khỏe và bình an chính là hạnh phúc. À. Dịch Covid-19 đã để lại những vết thương, vết lòng rất lớn đối với Hoàng. Thời điểm đỉnh dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm ngoái, chỉ trong 21 ngày, anh lần lượt chứng kiến sự ra đi của bố, mẹ và vợ, để lại cho anh ba đứa con thơ. Những đứa trẻ vẫn đang ở tuổi hốn nhiên, đòi quần áo đẹp, đòi đi chơi. Ba thì chỉ mong ước là tụi con có sức khỏe, nè, chăm ngoan, nè, học hành thật tốt. nè, Vậy là được rồi, vậy là ba vui rồi. Tụi con cố gắng ăn học, ba sẽ làm mọi giá, ba sẽ làm thật nhiều việc để mà có tiền cho tụi con ăn học. Cả gia đình bốn người của chị Quỳnh tại quận 10 cũng từng bị F0. Nhưng may mắn, các thành viên gia đình chị đều được điều trị thành công. Tuy nhiên sau đại dịch, mọi hoạt động, thói quen sinh hoạt và đặc biệt là khái niệm hạnh phúc của chị Quỳnh giờ đây cũng giản dị hơn. Bây giờ hạnh phúc nó đơn giản chứ không còn phải là những cái mưu cầu xa xôi hay là những cái um, đòi hỏi gì mà nó xa vời nữa. mà Bây giờ chỉ là mọi người miễn sao mà được vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn bình an với nhau thì là đó là hạnh phúc. 
như ngày xưa thì còn được đi du lịch xa hay là đi du lịch nước ngoài còn bây giờ thì có những cái chuyến đi gần ví dụ như là đi giả ngoại đi về miền quê người dân khổ bởi dịch thì đội ngũ y bác sĩ cũng lao đao kiệt sức vì nó như vị bác sĩ trẻ này thời gian làm công tác ở các bệnh viện giã chiến chị đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau của người dân cũng như đồng nghiệp nên với chị sức khỏe giờ đây chính là nền tảng của hạnh phúc tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là uh, mong thật nhiều sức khỏe cho bản thân cho gia đình cho đồng nghiệp và một cái mong muốn nữa là mong dịch bệnh sẽ mau chóng qua đi để người dân không còn khổ và nhân viên y tế như tụi tôi thì đỡ vất vả hơn đại dịch đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội buộc con người phải thay đổi để thích ứng trong đó khái niệm hạnh phúc cũng phần nào thay đổi với nhiều người nó đơn giản chỉ là những người thân khỏe mạnh và còn ở bên nhau. Khái niệm và quan điểm về hạnh phúc được hiểu theo nhiều cách, tùy thuộc vào cảm nhận riêng của mỗi người, ở mỗi thời kỳ, mỗi một giai đoạn cũng khác nhau. Có thể nói hạnh phúc là một điều gì đó rất khó để định nghĩa, bởi nó là cảm nhận và sự hài lòng với cuộc sống của mỗi người, nó đơn giản và bình dị hơn nhiều so với những gì mà chúng ta vẫn nghĩ. Ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm nay diễn ra khi thế giới và Việt Nam vẫn đang chống chọi với đại dịch Covid-19. Có lẽ mong muốn chung nhất của mọi người trong ngày này là làm sao có đủ sức khỏe để vượt qua đại dịch và cuộc sống sớm được trở lại bình thường. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Tiếp theo sẽ là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý.